مشینن پنچم بعد از مری اسد دی ول سمانی تا ده شم شاد او صدا خبری طول گوری په فایل کې د څو مهم خبرونو د سر ټک د سولې خبرو بل پر مختګ امریکا د طالبانو پر حقی غوښتنې غور کوي چې بهرنیان له افغانستان نه ووځي مسئله بسیار مهم مسئله تقسیم اوقات خروج از حاکر امریکا باشد د خلکو د تمې خلاف پرېکړه شکایتونو کمیسیون یوازې لس نماندان له لسته وویستل ده نفر حضف داریم او ده هم پورا خبرونه امریکا ده طالبان و حقی گختن پورا که دو تا چمتوال خودله چه بحرانی سواکونه دیر افغانستان نبوزی سول شورا ده قطر خبری گتواری بولی او داد ورکی چه بیا به هم ورط خبری ده وام عمومی دوی وی خبری لفان دولت سر په هم غگه و مشبره روانی دی ده سول ده خبر لپار طالبان لمره شرط لفغانستان ده بحرنوی زواکونو و تلیشه چو ورزی وراندی پر قطر که ده امریکایی او طالب چارواکو ترمیز مخامق خبر شوی چی جزیات اوز را برسیره کیجه امریکا ده طالبانو حق غوشتنی تا هم مصبت زواب ویلی چی بحرنوی زواکون دی لفغانستان او اوزی اتوانا بود بشه که مسئله بسا مهم مسئله تقسیم اوقات خروج از حاکر امریکا باشه و ما گمان کنم تا این مرحله که ما رسیدیم البته یک, یک سیگنال یا اشاره از طرف از اونا داده شده که یعنی این موضوع هم قابل بحث است لی طالبان سر در امریکا مخام خبری با دوام داره وی خو در بیا خبرو کرنه تا معلومه شوی نده در افغانستان سولی علی شورا لترسرشو خبرو رازی ده ای با تفاهم و مشوره خود حکومت افغانستان بود و چون باید است به با این موضوع داد و گرفت باشه و همه تقاضاهای مشروع جانبین باعث بسیار دقیق مطالعه شد و قاسخ برد داده شد وراندی دست کنگو سیوی چی گنی امریکا دا افغان دولت سلام مشوره پرا تا طالبان و سر خبری کردی افغان چارواکی وای طول خبری دا دوی پا مشوره او مشری روانی دی لدی وراندی طالبان و تل دا سول خبری رد کردی وی خوز دا تازه خبور و پاڑا لنظر ورکولو داده کردی ده هیوات په شمال کې د داعش ډلې ټول غړي د سولې بهیر سره یو ځای شول شمال کې د داعش ډلې مشر وای دوی طالبانو نه دي مات کړي بلکې په خپل زړه د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي د جوز جان والی وای د سولې له بهیر سره د دغو کسانو په یو ځای کېدو شمال کې د داعش ډلې فعالیت پای ته ورسید د سلګونه ملي وسلې د هغو داعش وسلوال د چې له یوه کال څخه زیاتې د افغان سرتیرو او طالبان پر ضد کارولې دي اوس چې تازه له طالبانو سره تر سختې جګړې وروسته د داعش ډلې دغو غړو افغان سرتیرو ته پناه راوړي ټینګار کوي چې پر طالبانو برلاسې وه خو د وضعیت په درک سره اړ شول چې د سولې بهیر سره یو ځای شي دوی وایي له دې وروسته به له حکومت سره یو ځای د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي چې هل روز بود ما در برابر شان می جنګېدیم و از اونا هم کشته و زخمی بود و از ما هم بود اما این شایعه وجود دارد که ما در برابر طالب تا به طاقت مقاومت نداشته باشیم آمدیم ای تو نبود مردم در زاب در جنگایی که ما داشتیم در او شاهید هستند از طرف روز طالب یک قدم هم پیش آمده نتوانستند بلکه از طرف شب می گرفتند پس دوباره ما جای خدا می گرفتم سر تپه ها و نابود و سر در قشلاق ما بودیم به هر تقدر جنگ جریان داشت با در آینده می خواهیم همگام با دولت فعالیت داشته باشیم تعادتی که دولت برای ما داده تأمین امنیت و دیگه تعادتی که داده دولت پابند باشه طالبان بیا ایدا کرده چی جوش جنگ که داعش دل له لس و رزنی نشوت و غروس تا عرا کرده چی خپلی سمی پریجده او یوش میر جنگیالی دوی تا تسلیم چی بلخواه دا جوش جان والی وای دا سولی بحیر سر داعش دلی و زایکی دو سر با دا داغ ولایت پا وضعیت که جوار بدلون راشه دوستای که چند قبل در صف مخالفت و جنگ در برابر ملت و حکومت خود ادامه می دادن 
امروز با درک حقانیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سلاحهای دست داشته ایشان به نیروهای قهرمان دولتی پیوستند د داعش ډلې دغو جنګیالیو د جوزان په درزاب او قشتیپې ولسوالیو کې له تیر یو نیم کال رئیس فعالیت کوه چې په همدې موده کې له طالبانو او افغان سرتیرو سره سختې نښتې هم کړې دي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په نامسوله وسلوالو پورې اړوند تر اوسه لس تنه نمایندان له وروستي لیست لرې کړې دي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د ناقانونه وسلوالو د شکایتونو د څېړنې ځانګړي کمیسیون تر اوسه دا نږدې شپېته او دوسیې او په تړاو پرېکړه کړې شکایتونو کمیسیون وایي کارونه یې وروستي شوي او راتلونکې اونۍ کې به د نمایندانو وروستي لیست اعلان د نمایندانو په تړه اوس پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار دی چې لورست لیست لری شاویا للمرنی لیست لری شوی نماندان بیرت لیست داخل شی اتکل کی دچی در تاکنیز و شکایت نو کمیسیون بر دیرای نماندان ل لیست لری کلی خود شکایت نو کمیسیون داخل کودتا می خلاف تر اوسه یواز لیست نال لیست حذف کرده دی در تاکنیز و شکایت نو کمیسیون وای دوید شکایت نو ترانگوالی تپکاتو پریکل کلی دان افر حذف داریم سه دان افر اختاری عادی داریم پنج نفر اختار جدی داریم پنج نفر توصیه داریم و بیست یک مورد شکایتی رد شده داریم هغه کسان چې له لیست لرې شوي دوه ورځې وخت ورکول شوه چې د استیناف غوښتنه وکړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ کې به وروستی لیست اعلان شي او هغه کسان به مشخص شي چې له لیست وتلي دي ای مشخص بسیار زیات دقیق برتان گفته نمیتونم تا اواخر هفته آینده د ټاکنیز محل ویش مطابق د نومندانو ورسته لیست باید د اسد په دولسم اعلان شي خو ښکاري چې له ټاکلې نېټې به څو ورځې نه وخت شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پړه پر ټاکنو کمیسیون اچوي چې پر وخت یې دوی ته د نومندانو لومړنی لیست ونه لیږي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړي چې هیڅ قانون ماتونکي نومان ته به په وروستي لیست کې د داخلېدو اجازه ورنه کړي شکایتونو کمیسیون وایي د نومندانو لپاره معیارونه موجود دي او دا مهال نومندان تر چاڼ لاندې دي په ټاکنو د څار بنسټونه هم منی چې یو شمیر زورواکي نومندان شته خو وایي چې د محکمې له حکم پرته کمیسیون څوک له لیست څخه نشي ایستلی د راتلونکې ولسي جرګې د نماندانو لومړنی نوملړ دا مهال د شکایتونو کمیسیون تر ارزونې او څېړنې لاندې دی چې وار له مخې د یو شمېر هغو نماندانو د ایستلو آوازې ګرمې دي چې په غصب او نور غیر قانوني کارونو کې ښکېل ګڼل کېږي شکایتونو کمیسیون وایي دوی د نماندانو د ارزونې او د هغوی په تړاو د ثبت شوو شکایتونو کار اتیا سلنه مخ ته وړی او خبرداری ورکوي چې هیڅ قانون ماتونکي ته به په وروستي لیست کې د شاملېدو اجازه ورنه کړي بدون تردید افراد که در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار میگیره و سپس به صورت نهایی در کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بر از اونا تصمیم گرفته میشه در صورتی که میارهای قانونی را برای ورود به پارلمان نداشته باشد از لیست نهایی حذف خواهد شد که چه هم تر اوسه په دی برخه که عملی گام نده اخیستل شوی خدا کار اوس در خلکو لحرکلی سر مخ شوی ده باور داده که د زورواکو مخه په دې ځای کې ډب نشي وروسته به یې جرل ایستل اسانه کار نه وي د زورواکو مخه نیول په همدغه شکل باندې کېدلی شي ځکه که چېرته په دې شکل باندې د زورواکو مخه ونه نیول شي د دوی ریښې نوره په دې ټولنه کې قوي کېږي او که چېرته ریښې په مافیایي شکل باندې قوي شي د وروست مهاله لپاره د دوی جرل را ایستل او د قطع کول بیا مشکله تمامېږي سره له دې چې ټاکنو کمیسیونونو تر اوسه د نمایندانو وروستی لیست نه دی اعلان کړی خو یو شمیر نمایندانو له وخت مخکې د ځان سپینوای کړی افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي کمیسیون د ځینو مشخصو مواردو پرته د محکمې له حکم پرته څوک له لیست څخه نه شي ایستلی که یو څوک د افغانستان تابعیت ونه لري یا وګړی نه وي دوی حق لري چې غلط خو وباسي که یو څوک د محکمې له خوا په دې باندې تورن محکوم شوی وي چې تا دغه جنایت کړی ده یا دغه بشري جرمونه په زړه دا کار ته سره کړی ده نو هغه ویستلی شي لدونه آلا و کاغه د روی کوم کې شرطونه دي او بعض دغه زرو تذکیرو ده دغه مسایل دي چې که په غو کې ستونزو جنجال وي دا کولی شي لس نو وباسي ولې هغه ولې غنه پوس دي نسي کولی شي سود لس خو وباسي د ولسي جرګې په تیره دوره کې په ګڼ شمیر وکیلانو تور وو چې ځمکې غصب کړي په غیر قانوني کارونو کې ښکیل وو او دغه راز غیر مسول وسله والې درلودل چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو په نوملړ کې د اکثریت نومونه تر سترګو کېږي دنیا لمانو یو ځل بیا ځانمرګ بریدونه ناروا او بلل دوی وایي په د اسلام په هیڅ ځای کې نه دي راغلي چې څوک د ځان وژنه وکړي او یا نور خلک ووژني 
دغه دنیا لمان شمنه کې چې د منبر له لارې د باطل پر وړاندې خپل مبارزی ته به دوام ورکړي په دغه غونډه کې چې د ټولنې روانې ستونزې او د علماو مسؤلیت په نوم جوړه شوې وه یو شمیر دیني عالمان وویل چې د اسلامي علومو په هیڅ کوم کتاب کې نه دي راغلي چې ځان مرګی روا دی دوی وایي اسلام د ځان وژنې او د ځان وژنې په وسیله د نورو انسانانو وژنه ناروا ګڼي او مسلمان به خدا قسم به معلم کوچه کنده کې که ما داریم از اول تا به آخر تحقیق کردیم پالیدیم اگه یک اصل در اصول دین ما یافته باشیم که همچین شبیه انتحاری مسئله در زمان صحابه تابین تاب تابین ایمی دین و سلف ما دیده باشد دغو علماء و داجمن هم وکره چل اسلامی رشادات سر سنبه ده هر دول بیادالتی پر وراندی خپل مبارزیت دوام برکدی در برابر این هم مافیا و این هم مبانی فساد مبارزه کردیم و مبارزه داریم و در آینده هم تا جان تا پای جان مبارزه خواهیم کرد دوی در روان استونز یو لامل قومی سمتی جبنی و حزبی اختلافات یاد کرد چه پا خبره ترحقی چه دو قرآن کریم پا حکام و عمل و نشی دا افغانستان پا وضعیت که بدلون نشی را تلائی دا دولت مخالف و جنگیالوی و تروس دا علماء و دا غندی و اینا پا ترداو چند دی ویلی پا هیوات که دا اقنیم بدلون و وچکاله افغانستان دو بو کمبالی لستونزی سرا مخامخ کرده د چاپیریال ساتنی د عرب لستون زه په کابل خار کې د وګړو ډیرې دل یادې چې د اوبو کمېدل کمېدو لامل شوی یا د اداره خلک د اوبو سپما ته رابولي د کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې یوازې د اوبو کموالی ستونزه نه ده چې خلک او چارواکي اندېښمن کړي بلکې د اوبو ککړتیا بله هغه ننګونه ده چې جدي حل ته اړتیا لري د چاپیریال ساتنې اداره لاملونو د اقلیم بدلون وچکالي او د خلکو له لور د اوبو بې ځایه مصرف یادوي کابل فعلا له دوه نقطو نه اسیب پذیره ده یو داسې وچکالیانې سږني کال کې متاسفانه تهدیدوي او له بلې خوا نه د کابل نفوس لغه خپل عادي حالت نه څو مرتبه لوړ ده دا لوړ حالت دا ده چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه وځپي ژمن ژمنه کوي چې د ستونزې حل لپاره یې کار پیل کړی خو درې کاله وخت ته اړتیا لري خو بیا هم د اوبو سپما غوښتنه کوي په پلان کې ډېر زر ده چې درې څلور نقطو د کابل باندې کار روان ده چې له څلور نقطو نه چې د شمال خوا نه هم ده او د لوګر له سیند هم ده او د میدان ښار له خوا نه چې کومې اوبه راځي په لندر کې د یو ته بندونو جوړېږي او په زرین فرصت باندې به کابل ته د تلاشونه روان دي دولت په سطحه چې د اوبو ستونزه په راتلونکي کې حل دیني عالمان د اوبو بې دریغه مصرف د اسلامي اصولو خلاف کار بولي دوی د ښځو په ګډون پر ټولو غږ کوي چې د اوبو له مصرف سره احتیاط وکړي همداراز پارامونه کم شي موږ تاسو د اوبو د کمښت سره مخ کړو نو دا د اوبو کمي موږ تاسو د سي د سیمه ییزې د شخړو سره مخ نه او دا شخړې د یو دایمي پوتنشل باندې بدلېږي یو ته آب بسیار مهم است در زندگی بشر آب مایع حیاتی است تمام چیزهایی که ما با شما نوشیدار میکنیم همه توسط آب به وجود میآید په کابل او شمیر ولایتونو کې د غیر معیاري سپتیک څاګانو جوړول غیر معیاري ژورو څاګانو کیندل او دې ته ورته نورې لارې چارې هغه څه بل کېږي چې اوبه یې ککړې کړي دي افغان حکومت د دایمي ور بند په اړه له د هڅو زیاتېدو خبره کوي خو سوال طالبان په دې اړه بحث د وخت ضایع بولي طالبان وایي تر هغه چې بهرني ځواکونه له هېواد ونه اوسي د اور بند په اړه خبرې کول هیڅ پایله نه لري ها خواشرون کې بیا د اور بند لپاره د سولې په میکانیزم جوړېدو ټینګار لري او د موقتي اور بند پایلې خطرناکې بولي د سولې شورا او افغان دولت له هغو اعلاناتو وروسته چې اوږدمهاله اوربن لپاره لاس په کار شوي دي او تمه شته چې لوی اختر کې اوربن اعلان شي د خلکو هیلې زیاتې شوي دي تازه سولې شورا د اوربن په اړه ویلي دي خو طالبان بیا د بل اوربن لپاره تابیا نه لري ذبیح الله مجاهد وایي د بل اوربن لپاره شرایط لري تر هغې چې بهرني ځواکونه په هېواد کې وي د اوربند خبره ناسمه ده د بهرنیو ځواکونو د شتون سره سره موږ جګړه نه شو درولی او اوربند د جګړې د درېدو معنا لري یوازینی حل لاره د بهرنیو ځواکونو وتل دي او وروسته له هغې باید په دې فکر وشي عام خلک بیا د سولې او اوربند هڅې ستایي او له دواړو لوري غواړي چې روان بحران ته سیاسي حل لاره پیدا کړي 
موسیقی د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې سوه کسان په جګړه کې وژل شوي او اوه سوه نور ټپیان دي د ملکی تلفاتو لوړو ارقامو ته په کتو پر حکومت نیوکه ده چې په ننګرهار کې امنیت نه شي کابو کولای او د ننګرهار امنیتي چارې ملي اردو ته په سپارلو خلکو ته فریب ورکوي په ټوله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل او تاسیساتو ته زیان په جګړه کې د ښکیل لوري او کمزوري په ګوته کوي دغه جګړه په استخباراتي قوت باندې کنټرول کې هلته استخباراتي ځواک غښتلی کا هلته په پالیسۍ کې بدلون راوله وروستۍ پېښې داسې ښيي چې دا جګړه د ملکی یو داسې ماهیت یې خپل کړی دی چې ګویا د ملکی افرادو پر وړاندې جګړه وي نه د حکومت پر وړاندې نه د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې نه د احساس پر وړاندې نه د امریکایانو پر وړاندې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ښځینه غړي وایي طالبانو او نورو ډلو ته پلو غوړوي او د ترحم غوښتنه ترې کوي طالبانو ستاسو خور په حیث پلو درته غړوم صلح وکړئ د دې وطن نوی نسل ته دایمي خوښۍ راولئ تاسو هم د دې وطن د ننګ او ناموس نه ساتنه وکړئ د دې جنګ قربانی یوازې او یوازې مونږ افغانان یو خانم ها و اطفال به طرف جنگ هستند و نباید که مورد حملات تروریستی قرار بگیرند و این وضعیت خیلی نگران کننده است که روز به روز افزایش پیدا میکنند دلته د ننګرهار له ولسونو هم غوښتنه وشوه چې د خپل ژوند او حق غوښتلو په موخه د اقدام وکړي او د نورو ولایتونو خلک به ورسره دغه غږ بدرګه کړي د ننګرهار چارواکو د جګړې یو مهم اړخ بایللې هلته اوس وسطوالو ډلو پر تبلیغاتي جګړې تمرکز ډېر کړی چې د خلکو پر روانې منفي اغېز کړی د چارو شروونکي بیا په دې برخه کې د حکومت ویاندویان ماشخواره او ناکام بولي ولی هم اعتراف کړی چې د جګړې دا اړخ یې بایللې خو له ځوانانو او رسنیو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې لطیف احساس پرې له ننګرهاره راپور لري سړه یا تبلیغاتي جګړه موخې ته د رسیدو یو مهم اړخ بلل کېږي د سړې جګړې دوام د یو هېواد فرهنګ سیاست اقتصاد او نورې برخې تر خپل اغېز لاندې راوړي خلک وایي د حکومت مخالف لوري اوس په سړې جګړې خپل تمرکز ډېر کړی چې د خلکو پر روانې اغېزې کړي هم دې چارې په جلال آباد ښار کې ګڼه ګڼه کمه کړې چې د ښاریانو روانې سخت ګواښلې غریب چې لاس ګاډي والا راوځي هم په تشویش کې دی که په لارې څوک روانې هم په تشویش کې دی که دوکاندار دی اغم پا تشویش کده چه الله مونگه ببر تخپل کورتا رو غلاد شو کنه خپل بچانو تا بلاد شو کنه حتی وال وی دلتا ناسم وزیت و تبلیغات و خلق بیره ولی چه کاروبار پا تا پدره ولی بخواه چه و دوکانداری زمان بازار خو و او سوی بخار که نامنی جده شوی و بازار مخی چه کم بازار و ساقه بازار نیست سده خلق تیر داری گوست انتخاری کی گی بامون چودن کی گی دیگه امنیت سی د چارو شنون کې بیا په سړه جګړه کې د حکومت ناکامي د حکومتي ویاندویانو وظیفه وي غفلت بولي د تبلیغاتي جګړه کې خو من پیسې پر دی 
من پی سی پر دے زکا چھ دے حکومت رسانی دوم طاقت نہ لری چھ دے خاد ول سنو اگر روانی او دغه روحی امنیت دا تامین کی په تبلیغات باندې په مراکو باندې په معنا ور باندې د دشمن په زپول باندې دا خو په سفر کې دی اس ته تنخاګان یخلی پروردګار په غزه بخت کې په فزیکي جګړه کې قهرمان دی فزیکي جګړه ښه ګټل ده والی هم د ستون زنره دی خو په دې برخه کې لزوانان او رسانی هم راسته غواړي یعنی په ټوله کې په دې کې شک نشته د څنګه چې لازم د مونږ د تبلیغات په برخه کې خپل هڅې او هاند کو ولی متاسفانه د تبلیغات یو برخه یواز دولت نه ده تبلیغات کله چې دولت یو موضوع خپره کړله په هغه کې باید رسنۍ په هغه کې باید ځوانان په هغه کې باید ټول ور سره برخه واخلي ویل کیږي چې دولت په تبلیغاتو کې ضعیف ده دویم دا ده چې رښتیا هم څنګه چې لازمه ده د تبلیغاتو په برخه کې تر اوسه پورې هغسې کار نه ده شوی خلک وایي تر حکومتي ویاندویانو په خبر رسونه کې د حکومت مخالف لور ډېر چټک دی او له بېلابېلو لارو د عامو خلکو اسان تر خپل اغېز لاندې راولي خلک غوښتنه کوي چې حکومتي ویاندویان د پرته د پېښو له جزیاتو ورکونې د عامه ذهانو په جلب او جذب کار وکړي او په دې سره د ولس له ناهیلۍ را وګرځوي عبداللطیف احساس شمشاد راډیو ټلویزیون ننګرهار ننګرهار د مافیا له منګلو وشورل چې د ننګرهار د خلکو ټولنیزې شورا په ننګرهار کې وروستی بد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ او باله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دغه ولایت ته جدي پام وکړي دغې شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په ننګرهار کې د استخباراتي کشفي او امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه یا د شورا د ننګرهار پر ولایتي شورا هم نیوکه وکړه چې په سمه توګه یې د ولسونو استازیتوب نه دی کړی د ننګرهار د خلکو ټولنیزې شورا له سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې له ولسونو سره سلا مشورې وکړي او ولس دې هم له دولت سره همکاري وکړي په ننګرهار کې وروستي بد امنیتي وضعیت خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې خلکو ته یې اندېښنې پیدا کړي د خوست پر ځایي اداره د فساد تورونه ولګېدل د اسماعیل خېل او مندوزی ولسوالۍ اوسېدونکو د ولایتي ادارې خلاف لاریون وکړ او مسولین یې په فساد کې ښکېل یاد کړل د لاریونوالو یې هغه کورونه وران کړي چې مسولین یې د ورانولو لامل د صنعتي پارک لپاره په بېله شوې ساحه کې جوړ شوي بولي ولایت مقام د فساد تورونه را دی او وایي د ولسمشر پرېکړه ده او خامخا به عملي کېږي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ حسن محمد کلی اوسېدونکي د ولایتي ادارې خلاف شعارونه ورکوي دوی وایي کورونه د صنعتي پارک پر ځمکې نه دي جوړ کړي او یا د ځمکه د محکمې د پرېکړې سره سمه ګټلې بولي دوا سوا یو شپېته یو سلو پر نن ناسه د شپولسم د دولسمې د څلور نوي کولو په د اجرایه امریت د مونځکو دا مکتوب لیکلی ده چې دغه د صنعتي پارکو د پوره څلور سوه زره به مونځکه مشخصه شوې ده خو چېرته موقعیت معلوم ده په صنعت د سماوات په ساحه کې هر څه مکمل مونږ په لوس لرو دا غزې کې مکتوب شته اسندونه شته دا غزې کې لرو چې دغې ولی مونږ ته دغه جوتای وکړو دا کنه مونږ نه راکړه تو سره د منځکې په باره کې پښتنه کړئ دا منځکې دغې مونږ کدستره لرو دغې مونږ پرمانه لرو دې مونږ اصل دغه کلیوال وایي تر درې سوه پورې کورنۍ یې د کورونو چار دیوالۍ ورانې کړې چې د ځان پر وړاندې ظلم ګڼي په دوبۍ کې په تجارو ورونو خرڅه شوې دو یو څه پیسې دولت ته دخلېږي بعضې پیسې شخصي دوی جیبو ته ځي هغه دولت که خپل بوغ جوړوي ای مونږ کوم دا مخالفت یې نه د دولت خوښیا په څرګندو لیکن موږ ته هغې بوغ د دولت نه چې جګېږي ای یو اسانتیا نه وي که یم به ګیر وي یم به ګیر وي ولایتي در د غزمکه دولتي او د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې بولي خوست ولایت مقام وایي د ستونزې د هواري لپاره له کابله راغلی حیات بېرته تللی او له پایلې وروسته به اجرات ترسره کېږي په دې سیمه کې د صنعتي پارک تطبیق د ولسمشر حکم دی کابل څخه پلاوی راغلی دی او د دې پلاوی د نظر د وړاندې کولو په رڼا کې به اقدامات او اجرات ترسره کېږي دغه کورونه د تېرې روژې پر مهال نړېدلي وو چې تر اوسه سیمه ایز خلک وخت نه وخت د نه منلو غږ پورته کوي او ځایي اداره یې له کابله د راغلې حیات پرېکړې ته انتظار کوي نصرت الله تسل شمشاد تلویزیون خوست د ختینه او څېړنیز بنسټ نوې څېړنه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له دیني متونو څخه ابزاري استفاده د افراطیت د ترویج عمده لامل دی دغه څېړنه په څلورو میاشتو کې په شمال زون کې له دیني عالمانو سره د مخامخ خبرو پختنپانو او دیني نصوصو د مراجع له لارې بشپړه شوې ده په دغه تحقیق کې روښانه شوې چې تونداري له دین سره تړاو نه لري او ډېری وخت 
یو شمیر ډلې او افراد خپلو موخو ته د رسیدو لپاره افراطي چلند ته مخه کوي دلته په مزار شریف ښار کې د خط نو په نوم څېړنیز بنسټ د تروریزم په وده کې د افراطیت د نقش په اړه خپل څلور میاشتنی تحقیق له دینی عالمانو مدني فعالانو او رسنیو سره شریک کړ سریق توزیع فرمه ها و شماری از علما خواستیم نظریات از اونها را کسب بکنیم و همچنین از سریق مصاحبه مستقیم و رو در رو دیدگاهشان را ریکارد کردیم و ثبت کردیم با اونها صحبت انجام دادیم و نتیجه او هم یک گزارش تحقیقی شده که امروز او را به نشر می رسانیم په دغه څېړنه کې موندل شوي چې په افغانستان کې له دینی متونو څخه د وسیلې په توګه استفاده د توندلارۍ د ترویج عمده لامل دی او ځینې ډلې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره افراطي چلند ته مخه کوي افراطیت منشه دینی نداره و بلکه منشه ګروپي و ګروهي داره که بیشتر برمیګرده به موضوع سیاست برمیګرده به موضوع خواسته ها و هنجارهای مشخصی از طیف های گناگونی از اجتماع که گاهی دچار سرخوردگی میشه و اینا در قالب افراطیت بروز میکنه په دغه تحقیق کې دې ته هم اشاره شوی چې د تونلاری د ودې د مخنیوي برخه کې له دولت سره د جامع کړنلاری نشتون به خطرناکې پایلې ولري اگر ما در متنی و در متونی اسلامی مراجعه کنیم با هیچ خشونت و با هیچ افراتگری دین اسلام سازگاری نداره و ممنوع و مردود میدانه دین اسلام صلح دین اسلام هاشتی هست دین اسلام همدیگر پذیری هست اگر که مبارزه درست به خصوص از مجرای علمای دینی یا فعالیت های حوزه دینی یا مسئولین حوزه های دینی صورت نگیره ما مطمئن هستم در آینده نه چندان دور نه تنهایی که ما باید نگران تروریسم منطقه‌ای بوده باشیم تروریسم بین المللی بوده باشیم بلکه باید در ابعاد اجتماعی ما ناهنجاری های زیادی را زیاد آدرس مشاهده خود کرد د خطینا و سیرنیز بنسټ مسولین وای چې خپل دغه تحقیق د یو کتاب په ډول چاپ کړی او په کې له افراطیت سره د مبارزې لارې هم وازی کړی دي دوی زیاتوي چې دغه سیرنې له دولتي ارګانونو سره هم شریکه کړې ده جاوید واک شمشاد راډیو تلویزیون مزار شریف د ساپیانو یوالی شورا په حکومت کې خپل ونډه خواره بولي دوی چې کابل کې راټول شوي او په ولسمشر غنی غږ وکړ چې دې قوم ته دې په حکومت کې ځای ورکړي ساپیانو په راتلونکو ټاکنو کې خپل ګډون په دې مشروط کړ چې په سیاسي پروسو کې شامل شي اوس چې د ملي یوالی حکومت پای ته رسیدو لپاره له نهه میاشتو هم کمه موده پاتې ده خو د ساپیانو قوم له څلورو کلونو وروسته راپورته شوي چې ګنې په حکومت کې یې ونډه په نشت حسابه ده دلته لږ ښاغلي غني غوښتنې دا وې چې دې قوم ته دې پاملرنه وشي او په سیاسي پروسو کې دې شامل کړای شي او که چیرته دې ونه کړ نو موږ به بیا په راتلونکي انتخاباتو کې په نورو بدلونونو باندې کار کوو ما فکر اصلي په همدې باندې د ساپیانو شورا په ټاکنو کې خپل ګډون حکومت کې ځای پر ځای کېدو لپاره مشروطه کړې ده ډېرې ځلې د ټاکنو مودې په رانږدې کېدو سره سیاسي ټولنیز او قومي حرکتونه پیلېږي خو دا حرکت به تلپاتې وي داسې نه شي ځینې شوراګانې نه موږ تجربې لرو چې تاسیس کې خپل موجودیت اعلان کړي بله وچې یو کوچنی امتیاز منځ ته راغی بیا په خپل منځ کې اخ و ډبې بیا په راګنده شي بیا وسره شي ټینګار په دې کېږي چې خلک دې د یوې ښې راتلونکې لپاره په ټول ټاکنو کې ګډون وکړي کندهار کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال و سوال سخت ځپل شوي دي امنیتي مسولین وی روان کال کې د کندهار پر یو شمیر ولسوالیو د مخالفو و سوالو بریدونه په شا تمبولي او د هغوی له لورې د سیمو د نیولو پلانونه یې هم شنډ کړي مسولین کندهار کې د وسوالو په روانو پوځي عملیاتو کې د مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړي د کندهار پوځي چارواکي وایي د نصرت په نوم د وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونو سرژني عملیات بریالي دي او دوی توانېدلي چې د کندهار په غورک شاولکوټ میوند او نیش کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو مخه ونیسي د کندهار د امنیت تعمیر پاسوال رحمت الله ترافي د پنجشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې د وسلوالو د پرمختګ مخه نیول شوې او نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو ضد نور ګامونه هم واخیستل شي موږ عملیات پیلن د اساس عزیز خبري کمپنیش کې په شاولکوټ کې په میوند کې 
بیل جریان لری ولی نور روز کی بالا مزیت شاید نور روز پاری کی میتونه شو وسی دشمن آوان دستوار نجی نلری لکه دتیو پا خواش و وس ولس مجبور کردی خالق مجبور کردی نه دو ولس اول خالق زور دی چه برای استر بودی از مجبور آمیتی کاری پرآخیری سه های پرآخیری شبیل گه دتیو کار پشیم بودی زد اگر شبیل گه دست شیم شده ورا کل سواری پاره ده پارام آن دو ول آلت خالق خبر دو ول کی بالخاص ویل کی در دایاک پروسی مسئولین وی چی در وان کال د پیل رئیسی دا فانز واکون عملیاتو کی چلو روی میلس پک یا درنی وصلی نیول سی ویچه دا فانز واکونو دا تجهیز لپارا با ورچه خی گتا واخستل سی دی که دری اکی اسم سلاوی دی سایب یو سلا فیلان چی موش پا کتگوری چار کی نیول یده اغا سلا دا پالیات تا پار عمده ده اغا هیچ ترمیم تا زرات نلده بل نو سلا دا چی موش پا راجستر کی اخیر شده اغا ترمیم تلا بده اغا پا مرور تو دیپوی سایت اگر وزارت دفاع پاپیکیا سلیجی اهل ترمیمی دی کم مسالاجی ترمیم تلاب نده اگر خبلا در تخریب وارد مکل مکل تخریب سایت اگر با تخریبی هست. طالبانو در کندهار دام نیتی چارواکو دی تازه ادعا پاره تفسیران دکری خود در دی مکی در کندهار پیوش میرسیم و کی دخول پر مختگونو ادعا کرده و رسمال زمان شمشات رادیو تلویزون کندهار. بحرانی خبرونه همشته خوب تر لگزند ارسته خراخ راست ها و ده هم بحرانی خبرونه ده هغا سرتیر و پاتشونی امریکا تا و رسیدل چی پشمالی کوریا که وجل شویو ده هغا سرتیری و چی ده نول سو پنزوس کلون ده کوریا پا جگره که جوان ده لاس ور کردیو د امریکا مرستیال ولس مشر مایک پینس د دغه سرتیرو د پاتیشونو د خراب خلاص لپاره او یا ایالات ته ورغلی دی مایک پینس وای نن سرتیری زلمی بیر بیر ته پور ته ستانه شول د کوریا د جګړې سرتیرو پاتیشونی وروسته له هغه امریکا ته وړل کیږي چې د سنگاپور په لیدنه کې شمالي کوریا شمنه کړې وه ټرمپ وای جر تر جر به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره بیا وګوري او د دې کار لپاره به ترې مننه وکړي ترکی سره د امریکا چلن ترکان غوسه کړی دی د ترکی ولس وای دا لازمه نه ده چې د یو مذهبي راهب لپاره د پر وزیرانو باندې زونه ولګول شي ترکان امریکا له دې وروسته خپل متحدین او ملګري نه بولي ځکه ملګري هیوادونه پر یو بل باندې زونه نه لګي ترکان اوس هم د تیر په تیر په هر حال کې له خپل حکومت ملاتړ کوي تازه چې امریکا پر ترکی وزیرانو باندې زونه لګولي د دغه هیواد ولس یې غندنه کوي ترکیه کی خلق پر سپینا مانے طور پوری کوئی چلے دا غیوات سرائی پر ناٹو کیا اور ناٹو بہر مل کرتیا لباسی او جالی دا او ہی تقیقت نہ لری دا بندیزونو پلی کول خنه دی که موگ دا دوار خواه و موقفون و مقایسه کرو هغا یو راهب دای او دا وزیران که تا هم هغوی زمان ندی خواه هو هغوی ووز زمو گستاز تو کوی نو دا خکار نده ای دا زمو کورنه موضوع دا او دا امریکا قضاوت کول لازم ندی گرچه کنلم دا ناتو دا ویسایر دا لدیخ کاری چه پا ناتو که چه زمو که متحدین دی هغوی زمو گستی ملگری و متحدین ندی ز فکر کنم که داز موق ده وات پروان ده نرویال عملیات روان دی. یعنی موق کلور تر نیو روان. دار جی ربات داده چی؟ یا او جالر پینزلی ردی. موق لوران ده هم اقتصادی سونزی دارو. اوس هم وضعیت کلور تنه دی روان. دار ها قطعی چی؟ موقی تام در لودا. اخوا دغه وزیرانو په خپلو ټټر پاڼو لیکلي چې له ترکیې د باندې هیڅ نه لري چې د امریکا بندیزونه یې زیانمن کړي په ورته وخت کې ترکیه اوس هم پر امریکا او یو شمېر نورو لویدیزو هیوادونو د ترهګرې د ملاتړ تورونه لګوي انقره وایي چې د تیرې ناکامې کوتا مشري فتح ګلان کوله چې اوس هم په امریکا کې اوسېږي او تر اوسه یې د ترکیې حکومت ته نه دی سپارلی او دا هم د نړۍ نور مهم خبرونه ل کالیفرنیا ورسته په پلازمینا واشنگتن کې هم اورلګیدنه پیل شوه چارواکي وای دغه اورلګیدنه تر اوسه 11000 هکټار ځمکه سوزولې ده دغه اور چې په ګڼو شنو سیمو کې لګیدلې لا مله یې تر دې دمه 50 کورونه د سوزېدو لګواخ سره مختي اخوا په کالیفرنیا کې د اورلګیدنې له مله زرګونه کسان له خپل کورونو او سیمو وتلو ته اړ شوي دي په دغه اورلګیدنه کې شپه کسان وژل شوي چې دوی پکې د اور وژنې کارکون کې دي ترامپ د ترکیې پر دوه سترو چارواکو بندیزونه ولګول 
سپینه مانې وای دغه بندیزونه د هغه راه په خطر لګولی چې له ترکیې سره بندي دي د ټرمپ دغه بندیزونه د ترکیې د عدالت او کورنۍ چارو وزیران مو خبر زولی دي ټرمپ دغه بندیزونه وروسته له هغه لګولی چې تیر ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل له دا ډول ګواخونو نه ډاریږي اردوغان وای د امریکا له ګواخ ډک ژبه به د دواړو هیوادونو په زیان وي او وړی کې به خراب کړي د لاسونه په ورغوي کې پروت پل د سیلانیانو پام ځان ته واړوه د ویتنام په پاناداره کې داسې طلایي پل جوړ شوی چې د لاس په لپو کې پروت دی او د ورځې زرګونه کسان لیدو ته ورځي سیلانیان وایي د دغې درې ترمنځ په هوایي پل کې ګرځي داسې احساس کوي چې د وریځو په سر قدم وهي دغه پل د دریاب له سطحې زر متره پورته جوړ شوی دی د دغې پل انجینران وایي دغه لاسونه یې په دې معنا جوړ کړي چې د هغوی د خدای لاسونه دي او آسمان ته یې پورته کړي دي د دې پل ډیزاین کوونکی وایي خبر نه و چې د کار لیدو ته به یې د نړۍ په کچه دومره کسان لیدو ته راځي د دغه پل تر څنګ د کیبل کار په سیر نور تفریحي چاپیریال هم جوړ شوی دی او اوس هم د سپورت له نړۍ څخه د کابل بولینګ منتخب لوبډل لپاره ټاکنیز سیالۍ ترسره شوې د بولینګ ملي فدراسون وایي دغه سیالۍ نن پنجشنبه کابل ښار کې پیل شو چې غوره څېرې به ترې د بولینګ ملي فدراسون ته لار پیدا کړي تر کابل وړاندې د هېواد د شمال او لویدیز زون منتخب لوبډلې ټاکل شوې چې د نورو ولایتونو لوبډلو تر ټاکلو وروسته به په کابل کې ټول شموله سیالۍ وشي او ملي لوبډلې ته به ترې غوره څېرې لار پیدا کړي امیدوار هستم چې در آینده نزدیک ان شاید دوست و توصیه ای ورزش در سر تا سر افغانستان باشه گزینش انتخابی تیم پایتخت است تا ما بتونیم چرای برتر که سالای سال با بالین کار کردن اینا را شناسایی بکنیم بعد رقابت های انتخابی تیم ملی برگزار میشه اینا شراک داشته باشن و در مسابقات بیرون مرزی یک نمایندگی خیلی خوب اینا بتونن به نام افغانستان شاوخوا اتم اشتکی کی چی د بالین ملی فدراسیون را مسته شوه په دغه تیر موده کی یاد فدراسیون د څلور ټورنمنټونو په جوړولو بریل شوه خو تر اوسه ملی لوبډلې ته ټاکنیزی سیالۍ نه دکړي افغان کرکټ ملي لوبډله ایرلند سره سیالۍ ته چمتووالی نیسي د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند ګاوان انګلستان ته همدا اونۍ رسیدلې او حملته خپل تمرینات پیل کړي ټاکل شوی اتلس ورځې وروسته افغانستان او ایرلند د پنځو سو ورځو او شل ورځو لوبو سیریز پیل کړي خو تر هغې وړاندې به د انګلستان یو ځایي کلب سره نمایشي شل ورځه لوبو وکړي ایرلند او افغانستان به په ایرلند کې د همدې میاشتې په شلمه درې شل ورځې او درې پنځو سو ورځې سیالۍ وکړي افغانستان له ایرلند زیاتې شل ورېزې او پنځو سو ورېزې لوبې ګټلې خو دا چې دا ځل د ایرلند په کوربه توب تر سره کېږي افغانستان ته به یې ګټل اسانه نه وي په هرات کې د فوټبال فدراسیون د مشرۍ پر ضد لاریون د هرات ولایت د فوټبال یو شمېر لوبغاړو د یاد ولایت د ورزشي سټیډیوم مخې ته لاریون کې د اوسنیو مشرانو څخه د استعفا غوښتنه وکړه لاریون کوونکي وایي د نړیوالو اصول له مخې د فوټبال فدراسیون مشر باید په هرو څلورو کلونو کې وټاکل شي خو د اوسني مشر موده دوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې خو د فدراسیون د مشرۍ لپاره یې ټاکنې ځنډولې مور دلته راټول شوي چې خپل حق خپل غږ ورسوو او لوړو مقاماتو ته درسو زموږ د حق څخه دفاع وسو اعتراض لرم که فدراسیون فوتبال ما چند سال میشه کار آمد به ورزشکارو نه کرده و فوتبال ایراد رو به بوران کشیده فدراسیون فوتبال کشور و ولایت ایراد مشروعیت, مشروعیت خود را از پروسه انتخابات به دست آورده ادامه مشروعیت نیز با برگزاری انتخابات حاصل می شود وړاندې کابل کې هم یو شمیر فوټبالرانو پراخ لاریونونه کړي او د ورزش ریاست مخې ته یې د تحسن خیمې وهلې وې چې بمي چاودنه پرې هم وشوه فوټبال فدراسیون وایي د نړیوالې شورا په لارښوونه به په راتلونکي وخت کې ټاکنې وشي خو فوټبالران دا نه منې چې ګنې ټاکنې دي په قانوني ډول ترسره شي دوی اوسنی مشر په فساد او زورواکۍ تورنوي او وایي له شاوخوا دولسو کلونو راهیسې د فوټبال وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ په لور روان کړی په فرانسوي فوټبالر سمیر نصیری لګېدلې بندیز درې چنده وغزید د اروپا فوټبال ادارې په نصیری څه مو د وړاندې د شپږو میاشتو بندیز لګولې و خو اوس دغه بندیز اتلسو میاشتو ته وغزید نصیری له دې امله بند شوی چې د لوبو پر مهال ممنوعه درمل کارولې و دغه یو دېرش کلن لوبغاړی په اروپایي اتلولۍ کې مانچستر سیټي لوبډلې ته لوبېږي د ورزش د نړیوالو اصول له مخې لوبغاړي نشي کولی چې د لوبو پر مهال د قوات او د انرژۍ بخلو درمل وخوري لا تاسو ټولو مننه کوم مهالنۍ خبرې ټول له مو همدومره وخت